డాక్టర్ జగదీష్ బాబు న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్ హన్మకొండ మనము పార్ట్ వన్ లో వర్క్ ప్లేస్ స్ట్రెస్ పని ప్రదేశంలో ఒత్తిడి గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాము ఈ వీడియోలో మరికొంత డీప్ గా ఆలోచిద్దాం ఈ ఆధునిక యుగంలో పని ఒత్తిడి చాలా కారణాల వల్ల అంతకంతకు పెరుగుతుంది గోల్స్ టార్గెట్స్ కాంపిటీషన్ కంపారిజన్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఎంప్లాయీస్ లోనే కాదు ఎంప్లాయర్స్ లో కూడా పని ఒత్తిడి అంతకంతకు పెరుగుతుందని గణాంకాలు తెచ్చి చెబుతున్నాయి అలాగే ఈ వర్క్ షిఫ్ట్స్ మారుతుండడం పని గంటలు పెరుగుతుండడం ఇదే కాకుండా ఈ మధ్యన కొన్ని ఫీల్డ్స్ లో నైట్ డ్యూటీస్ పెరగడం అమెరికా వాళ్ళ టైమింగ్స్ ప్రకారము మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం రావడం వీటన్నిటి కారణాల వల్ల మనము స్ట్రెస్ అంతకంతకు పెరుగుతుంది ఈ వ్యక్తిగతమైన ఒత్తిడి ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఆ సంస్థపై పడుతుంది తరచూ లీవులు పెడుతుండడం వర్క్ క్వాలిటీ తగ్గడం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆ సంస్థలో ఉద్యోగులు మారుతుండడం వల్ల ఆ సంస్థ యొక్క ఉత్పాదకత అవుట్పుట్ తగ్గడము అందువల్ల ఆ సంస్థ గ్రోత్ లేకుండా అది డౌన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా మనము ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం నాడు ఇవ్వబడ్డ థీమ్ ను మరొక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటాం ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు ప్రయారిటైజ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ ఇది మనము పనిచేసే ప్రదేశంలో మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన సమయం అని అర్థం ఇందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ గా ఫస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఆఫీసెస్ లో వ్యవస్థల్లో పరిశ్రమలలో సంస్థల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి వాటిని స్టడీ చేసి హోలిస్టిక్ గా స్ట్రెస్ కలిగించే విషయాలని ఐడెంటిఫై చేయడం సెకండ్ పాయింట్ ఆ ఒత్తిడిని ముందే ఎలా పసిగట్టాలి థర్డ్ పాయింట్ ఆ స్ట్రెస్ ని తగ్గించే ఉపాయాలేంటి ఫోర్త్ పాయింట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎంప్లాయర్స్ కానీ యాజమాన్యానికి ఉద్యోగులకి కూడా ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫైనల్ గా ఆ సంస్థ యొక్క వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ లో పెంచడానికి మనం ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ ఏంటి అయితే ఇందులో కొన్ని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే సదరు ఉద్యోగులని యాజమాన్యాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ గా ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ జాబ్ డిమాండ్స్ అండ్ వర్క్ లోడ్ మనకు తెలుసు అన్ని సంస్థలలోనూ టార్గెట్స్ ప్రతి సంవత్సరం పెంచుకుంటూ వెళ్తారు అయితే ఆ ఉద్యోగి ఆ లక్ష్యాలకి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు తనని అప్డేట్ చేసుకుని తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు తన పని సులువుగా సాగిపోతుంటుంది అలాగే ఎంప్లాయర్స్ కూడా యాజమాన్యం కూడా ఆయా ఉద్యోగుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని బేరేజ్ వేసుకుని వాళ్ళకి ఎలాంటి లక్ష్యాలను అందజేస్తే వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ ని డెలివర్ చేస్తారు ఆ హోలిస్టిక్ గా ఆలోచించి యాజమాన్యం కూడా కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ వన్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా మందికి వ్యక్తిగత జీవితం అలాగే ఉద్యోగ జీవితం లేదా సోషల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం తెలియదు చాలా మంది అట్లుంటారు హౌస్ వైఫ్ సార్ మా ఆయన ఎప్పుడో వస్తుంటాడు ఎప్పుడో వెళ్తుంటాడు అతనికి ఒక ఫిక్స్ టైమింగ్స్ ఉండవు అనిపిస్తుంది ఆయన మాకు అసలు దొరకడమే తక్కువ ఆయనతో ఏదైనా కుటుంబ విషయాలు కానీ వ్యక్తిగత విషయాలు కానీ షేర్ చేసుకోవాలంటే తను టైం ఇవ్వడు సార్ అందువల్ల మేము చాలా అశాంతికి గురవుతున్నాము మేము కానీ మా పిల్లలు కానీ చాలా లోటుగా భావిస్తున్నాము ఈ విషయాన్ని అని అంటుంటారు కాబట్టి వర్క్ గోల్స్ టార్గెట్స్ అని అదే విధంగా పరుగులు పెట్టకుండా ఇంటా బయట రెంటిని 
బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఇటు ఫ్యామిలీకి అటు ఉద్యోగంలోనూ సక్సెస్ఫుల్ గా సంతృప్తిగా జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు ఇక థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లీడర్షిప్ ఆయా ప్రభుత్వ సంస్థల్లో కానీ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కానీ యాజమాన్యం తీసుకునే కొన్ని పాలసీస్ ఖచ్చితంగా ఉద్యోగులపై ప్రభావం చూపుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సంస్థల్లో ఉద్యోగుల యొక్క టైం షెడ్యూల్ మధ్యలో వాళ్ళు రిలాక్స్ అయ్యేట్టుగా వాళ్ళకు అవకాశం కలిగిస్తారు అలాగే కొన్ని రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇదే కాకుండా మానసిక నిపుణులు వచ్చే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ రిలాక్సేషన్ ట్రైనింగ్ అండ్ కోపింగ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ నేర్పించడం వల్ల ఉద్యోగులపై ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా ఆ సంస్థ యొక్క అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ మా దగ్గరికి ఒక ఒక క్లర్క్ గా పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి కౌన్సిలింగ్ వస్తుంటాడు తను అంటుంటాడు తన ఆఫీస్ లో వాతావరణం అసలు బాగుండదు ఒకరిపై ఒకరు చాడీలు చెప్పుకుంటారు ఒకరిపై ఒకరు జలసీ కలిగి ఉంటారు ఆ వాతావరణం అంతా చాలా సఫకేషన్ గా ఉంటుంది నేను అక్కడ ఇటు ఆ పరిస్థితులకు అడ్జస్ట్ కాలేక ఇటు జాబ్ వదల్లేక చాలా క్రష్ అవుతున్నాను సార్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను అంటుంటాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పనిచేసే వాతావరణం చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఎంకరేజింగ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం చాలా సంతృప్తిగా పనిచేస్తాం అట్లాగే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ కి ఎంప్లాయీస్ కి మధ్యలో ఒక సుహృద్భావ వాతావరణం ఏర్పడడం వల్ల అది అది విన్ విన్ స్ట్రాటజీ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగి ఫైనల్లీ ఆ సంస్థ లాభపడుతుంది ఇక నేను చేయబోయే ఫర్దర్ వీడియోలో వీటన్నిటిని అధిగమించడం ఎలా అన్న ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ విషయాలన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇలాంటి వీడియోస్ ని ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ ఎంకరేజ్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్టేట్ చూండ్